बिस्मिल्लाम स्टूडेंट कैसे हैं आप सब लोग ठीक ठाक हैं विद दी फिजिक्स ऑफ क्लास टेंथ चैप्टर नंबर एटीन टूडे और लेक्चर नंबर इलेवन टूडे वी विल टॉक अबाउट बैकग्राउंड रेडिएशन स्टूडेंट्स इफ वी टॉक अबाउट बैकग्राउंड रेडिएशन तो वी सिंपली कैन डिफाइन बैकग्राउंड रेडिएशन सच रेडिएशन विच आर प्रेजेंट इन आवर एनवायरमेंट which are present in our atmosphere due to different kind of radioactive substances or due to different kind of radioactive materials present in our atmosphere so such radiations which are emitted which are continually being emitted from different kind of radioactive substances which are present in our atmosphere दीज रेडिएशन आर कॉल्ड बैकग्राउंड रेडिएशन यानी कि ऐसी रेडिएशन जो हमारे माहौल में हमारे एटमोस्फियर में पाए जाने वाले मुख्तलिफ किस्म के रेडियो एक्टिव मटीरियल से लगातार मुसलसल खारज होती रहती है इन रेडिएशन को बैकग्राउंड रेडिएशन कहा जाता है अब इनको बैकग्राउंड इसलिए भी कहा जाता है कि इनके मुतालिक हम कंप्लीटली अवेयर नहीं होते हमें मालूम नहीं होता कि हमारे इर्द गिर्द किस जगह पर रेडियो एक्टिव मटेरियल के ट्रेसिस बहुत कम मकदार जो सी हम मौजूद है क्या वो पानी में मौजूद है क्या वो हवा में मौजूद है क्या वो मट्टी में मौजूद है टेक्निकली स्पीकिंग ये जो रेडियो एक्टिव मटेरियल के ट्रेसिस होते हैं बहुत कम मकदार जो होती है ये हमारे माहौल में हवा पानी मट्टी में हर जगह मौजूद होते हैं हम सांस लेते हैं तो हमारे सांस के साथ भी ये ट्रेसिस बॉडी में चले जाते हैं हम पानी पीते हैं तो सम हाउ उनके ट्रेसिस अगर पानी में हैं तो हमारी बॉडी में चले जाएंगे ठीक है हम फसलें उगाते हैं सब्जियां काश्त करते हैं ठीक है तो वो तमाम चीजें जो हम ऑर्गेनिक फूड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं कहीं ना कहीं इन रेडियो एक्टिव मटेरियल्स के ट्रेसिस उस खुराक का हिस्सा भी होते हैं और अल्टीमेटली वो हमारी बॉडी तक चली जाती है लेकिन चूंकि इंसान इन रेडिशन के मतलब अन होता है लाइलम होता है तो ये भी एक वजह है कि इनको बैकग्राउंड रेडिएशन कहा जाता है लेकिन फॉर्चुनेटली खुशकिस्मती से हमारी बॉडी इन रेडिएशन को इन बैकग्राउंड रेडिएशन को टॉलरेट कर लेती है उसकी रीजन क्या है उसकी रीजन ये है कि जो इनके सोर्सेज होते हैं जो जराए हैं जिन जरियो से ये निकल रही हैं, उनकी मकदार बहुत कम होती है वो बिल्कुल माइक्रो पार्टिकल रेत के जरों की तरह छोटे छोटे ट्रेसिस होते हैं वो यूरेनियम का कोई साल्ट का ट्रेस हो सकता है ठीक है वो किसी भी रेडियो एक्टिव मटेरियल का इंतहाई छोटा पार्टिकल हो सकता है लेकिन चूंकि वो एक रेडियो एक्टिव मटेरियल का पार्टिकल है तो रेडिएशन तो डेफिनेटली वो रिलीज करेगा तो इस तरह हमारे माहौल के अंदर जगह जगह पर ये रेडियो एक्टिव मटेरियल्स के ट्रेसिस मौजूद हो सकते हैं बल्कि ये मौजूद हैं और वहां से निकलने वाली रेडिएशन को बेटा बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं लेट सी रेडिएशन प्रेजेंट इन एटमोस्फियर ड्यू टू डिफरेंट रेडियो एक्टिव सब्सटांसिस आर कॉल्ड बैकग्राउंड रेडिएशन दैट इज डेफिनेशन कि हमारे माहौल के अंदर हमारे एटमोस्फियर में मुख्तलिफ सब्सटांसिस से जो रेडिएशन रिलीज हो रही हैं उन रेडिएशन को बैकग्राउंड रेडिएशन कहा जाता है एवरीवेयर इन एटमोस्फियर देर आर ट्रेसिस ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल प्रेजेंट इन रॉक्स सॉइल वाटर एंड एयर हमारे माहौल में तकरीबन हर जगह पे जो हमारे एनवायरनमेंट के ए बायोटिक पोर्शन है पानी है मट्टी है हवा है इन तमाम जगहों के ऊपर इन तमाम जगहों के अंदर रेडियो एक्टिव मटीरियल के ट्रेसिस मौजूद है बेटा और वो ट्रेसिस रेडिएशन रिलीज कर रहे हैं तो ये चूंकि नेचुरल प्रोसेस है तो इनको फिर बैकग्राउंड रेडिएशन ही कहा जाएगा अगर हम थोड़ा सा फर्दर देखें आउटर स्पेस की बात करें हमें पता है कि सूरज के ऊपर जो फिशन या फ्यूजन रिएक्शन हो रहे हैं उसके नतीजे में भी बहुत ज्यादा मकदार में रेडिएशन जमीन की तरफ ट्रेवल करती हैं। तो ये आउटर स्पेस से जो तो रेडिएशन जमीन पे आ रही हैं, जैसे ही बेटा ये हमारे एटमोस्फियर में हमारे माहौल में दाखिल होती हैं, तो ये हमारे माहौल के अंदर आने के बाद फर्दर कुछ कैटेगरीज की रेडिएशन प्रोड्यूस कर देती है जो रेडिएशन आउटर स्पेस से आ रही है बेसिकली उनको कॉस्मिक रेडिएशन कहा जाता है दे आर ऑफ फर्दर डिफरेंट टाइप्स लेकिन हमारी टेक्स्ट बुक पे कॉस्मिक वर्ड्स ने इस्तेमाल किया तो हम कोशिश करेंगे कि टेक्स्ट बुक के मुताबिक ही आपको गाइड किया जाए 
ठीक है तो कॉस्मिक रेडिएशन की अगर हम बात कर लें तो विच प्राइमेरली कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स एल्फा पार्टिकल्स एंड हैवी न्यूक्लियाइस ये जो तो कॉस्मिक रेडिएशन है ये मिक्सचर है मुख्तलिफ चीजों का इसमें प्रोटॉन्स होंगे इलेक्ट्रॉन्स होंगे न्यूट्रॉन्स होंगे ऊपर से आने वाले हीलियम के या अल्फा पार्टिकल्स हो सकते हैं और इसके अलावा डिफरेंट काइंड के लार्ज न्यूक्लियाइज हो सकते हैं क्योंकि बहुत स्पीड से ट्रेवल करके जमीन तक आ रहे हैं जैसे ये हमारे एनवायरनमेंट में आते हैं तो हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद जो मेन चीज है हवा उसके कॉन्टेक्ट में आने के बाद ये फर्दर ब्रेक डाउन का प्रोसेस करते हैं तोड़ फोड़ का अमल करते हैं और उसके दीजे में सेकेंडरी रेडिएशन प्रोड्यूस होती है ये जो कॉस्मिक रेडिएशन आ रही है सम हाउ दे आर प्राइमरी रेडिएशन लेकिन हमारे एटमोस्फेयर में आने के बाद ये जो ब्रेक डाउन करेंगी और इनके नतीजे में जो फर्दर रेडिएशन रिलीज होंगी या क्रिएट हो जाएंगी या पैदा हो जाएंगी उनको सेकेंडरी रेडिएशन कहा जाता है और अगर हम सेकेंडरी रेडिएशन की बात करें तो कॉस्मिक रेडिएशन इंट्रैक्ट विद एटम्स इन एटमोस्फियर ये जो कॉस्मिक रेडिएशन है जो आउटर स्पेस से आ रही थी ये हमारे माहौल में आने के बाद इन्होंने हमारे माहौल में गैसेज के मॉलिक्यूल या जो फर्दर गैसेज हैं या जो एटम्स हैं उनके साथ कॉन्टेक्ट किया उनके इंट्रेक्शन में आए उनके साथ बम्बार्डमेंट हुई तोड़ फोड़ का अमल हुआ और उसके नतीजे में फर्दर जो रेडिएशन है वो वहां पर प्रोड्यूस हुई किस फॉर्म में इन दी फॉर्म ऑफ स्कैनरी रेडिएशन अब ये स्कैनरी रेडिएशन क्या थी दे आर इंक्लूडिंग एक्स रेज है न्यूबोन है प्रोटोन है एल्फा पार्टिकल्स है इलेक्ट्रॉन है और न्यूट्रॉन है यहां पर हमने टर्म इस्तेमाल की म्यूओन्स बेटा म्यूओन्स के बेसिकली प्राइमरी पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं इन पर भी नेगेटिव चार्ज होता है ये स्पिन भी कर रहे होते हैं लेकिन इनका कंपेरेटिवली मैस इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले में ज्यादा होता है हैवी होता है ठीक है आपकी क्लास के एतबार से म्यूओन्स के मुतालिक इतना ही काफी है एक हमने डायग्राम बनाई है इसमें हमने अपने माहौल के अंदर मौजूद रेडिएशन को डिफरेंट कैटेगरीज में ग्राफ की फॉर्म के अंदर ठीक है एक पिक्चर से रिप्रेजेंट किया है हमारे माहौल में जो रॉक्स या डिफरेंट जो सोर्सेज हैं रेडियो एक्टिव रेडिएशन के जो बैकग्राउंड रेडिएशन क्रिएट कर रहे हैं बेटा 57 सेवन परसेंट रेडिएशन जो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है वो रॉक और सोयल से हो रही है हमारी मट्टी जमीन से हो रही है या फिर वो मुख्तु चट्टानों की सूरत में वन रेडिएशन निकल रही है तो हमारे माहौल के अंदर 57 सेवन परसेंट रेडिएशन रॉक और सॉइल की वजह से इसके अलावा 21 वन परसेंट रेडिएशन ये जो आउटर स्पेस से कॉस्मिक रेडिएशन की फॉर्म में आ रही है कुछ 2 परसेंट फॉल आउट है जो आउटर स्पेस से रेडिएशन की फॉर्म में हो रहा है और 20 परसेंट रेडोन गैस है ठीक है जो कि हाईली रेडियो एक्टिव गैस है और ये बीस फीसद जो सी रेडिएशन यहां से रिलीज हो रही है तो बेटा बहुत सिंपल टॉपिक था सिंपल ये थ्योरी थी इसके अंदर कोई एस सच बहुत टेक्निकल चीजें नहीं थी जिनको डिस्कस किया जाता तो आपकी टेक्स्ट बुक के ऊपर एक सिंपल एक कंप्लीट पैराग्राफ की फॉर्म में ये आर्टिकल दिया हुआ है उसके अंदर उसकी डेफिनेशन भी मौजूद है इसको एज इट इज प्री पर करेंगे मेरा बेटा कोई भी इशू हुआ तो हम डिस्कस कर लेंगे अल्लाह हाफिज